Konumuz sağlıklı yaşam. Probiyotikler ve bağırsaklarımız üzerinde birazcık bir sohbet etmek istiyorum. Bağırsak sağlığımız beyin sağlığımızla paralel şekilde hareket eder. Bunu ikinci beyin olarak mutlaka sosyal medyada, kitaplarda, kişisel gelişim makalelerinde falan görmüşsünüzdür. Bağırsaklarımız beynimize paraleldirler. Eğer bağırsak sağlığımız iyi olursa, sağlıklı olursa beyin sağlığımız da o kadar iyi olacaktır. Dopamin hormonunu sağlıklı salgılayabilecek derece kalan bizim vücutta ihtiyacımız olan hormonlar iyi bir şekilde salgılanabilecektir. Ancak biz bağırsak sağlığımızı iyi bir hale getiremezsek bundan olumsuz anlamda ilk olarak beynimiz etkilenecektir. Ve bunun en çok gördüğümüz vakaları depresyon, bunalım, insanın kendini böyle boğazlama isteği ve odaklanamamak. Bunlar gerçekten kendi üzerimde de gözlemlediğim şeyler. Özellikle Lise öncesi, böyle ortaokul döneminde tabi ergenliğin metkisi de muhakkak vardır ancak düzenli bir beslenme pek yoktu. Daha doğrusu şöyle, tamam evde annemin yaptığı yemekleri yiyordum, harika hiçbir sıkıntı yok. Ancak şekerli yönlerden bağırsak sağlığını rahatsız edecek şeyleri de çok fazla yiyordum. Çikolata da çeşitli o iğrenç yani şeyleri <gülüyor> bugün çok mide bulandırıcı geliyor ama o zamanlar maalesef günde çok fazla yiyordum. Derslere odaklanamıyordum ve tabi Egzersiz de yoktu hayatımda. O zamanlar spor yapmıyordum. Bunların hepsi bir araya geldiği için odaklanmakta güçlü çekiyordum. Böyle depresif hissediyordum kendimi. Hiç yaptığınız hiçbir şeyden tat almıyorsunuz öyle bir durumda. Çok iyi biliyorum, çok iyi hatırlıyorum da. Çok geçmiş yıllar değil sonuçta. Sizlere tavsiye edeceğim. Bağırsak sağlığınızı dikkatle incelemeniz. Bu konuda araştırmalar yapmanız. Beslenmenizi şekerden kesinlikle uzak tutmanız gerekiyor. Tamam şeker... Keşke eski şeker olsaydı da yani bol bol tüketseydi çünkü beynimizin glikoza ihtiyacı var eyvallah. Beyin sadece glikoz yakar yakıt olarak eyvallah sıkıntı yok ama glikoz var glikoz var yani arabamıza bile yakıt seçerken bilmiyorum biz öyle yapıyoruz. <gülüyor> en kalitesini seçmeye çalışıyoruz. Kilometre olarak bir depoda hangisi daha fazla yol mesafe aldırırsa onu tercih ediyoruz. Hangisi arabanın motoru için daha iyiyse onu tercih ediyoruz. Ama tutup da bunu arabamıza bile bu şekilde yapıyorken beynimize yapmamak mantıklı bir durum değil. O yüzden tükettiğimiz şeker, glikozun sağlıklı olmasına özen göstereceğiz. Tabii ki tüketeceğiz şeker içeren besinleri beynimiz için, beyin sağlığımız için, onun enerjisi için. Ancak dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar doğal şekerlerden karşılanabilir. Meyvelerde bulunan meyve şekeri, süt mesela sütte şeker içerir, doğal şeker içerir. Tabii bu süt markette satılan sütten bahsetmiyorum. Bal Doğal bal ama. Yani şu artık gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı. Her yerde doğal bal yazıyor. Ben bile konudan anlamama rağmen, anlamamama rağmen yani bir bal uzmanı değil. Tamam. Ama yani böyle fuarlarda falan getiriyorlar. Görüyoruz. Adam böyle kaldırıyor doğal bal diye süzüyor falan. Ama değil kardeşim o değil işte. Onun süzülüşünden belli yani. Hani yemesek tamam diyeceğiz de yani değil işte yani her yere yazıyorsun doğal bal, organik bal falan bir de bu şey çıktı son günlerde böyle her şeye organik damgasını yapıştırıyor falan ya da yumurtalarda aynı şekilde organik yumurta tanesi 2 lira normal yumurta 50 kuruş falan niye çünkü onun organik denilen yumurtanın üzerine iki tel böyle saman atılmış <gülüyor> işte biraz da şey hayvan o şeyin işte tavuğun pisliğinden sürülmüş üstüne böyle doğal oluyor falan ama altında barkod var şey barkod falan ya böyle komik komik şeyler yani Yapmayın böyle şeyleri. <gülüyor> Organik olanı seçmeniz gerekiyor. Mümkün mertebe çevrenizde, sağınızda, solunuzda doğal üretici vardır. Doğal çiftçi mutlaka yani çok azaldı biliyorum ama mutlaka vardır birilerinde. Biz şahsen köyden, kendi köyümüzden tanıdıklarımızdan, bildiğimiz insanlardan tereyağımızı, sütümüzü, geri kalan şeylerimizi oradan temin etmeye çalışıyoruz. Yumurtayı da aynı şekilde. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bildiğiniz insanlardan almak tabii ki daha iyidir. Çünkü hile karıştırma durumu daha az olur. Çünkü bazı şeyler var adam tamam sütü organik. Bu sefer sana sütü getirirken içine su karıştırıp getiriyor. Ondan kaynaklı güvendiğimiz insanlar da olması gerekiyor. Ve ya bilmiyorum büyük şeyler için konuşmayacağım. İstanbul, Ankara falan oralarda biraz daha zor bu iş ama hemen hemen birçok şehirde en azından benim yaşadıklarımda var. Doğal üreticiyi bulmak işte Küçük çiftçiyi bulmak, köylüyü böyle e, erişmek çok zor değil. Hatay'da da vardı, Rize'de de vardı. Aynı şekilde Nide'de de yani var. 
Zaten benim akrabalarım var. Hani e, onlar kaynaklı. İstanbul Ankara bilemem. Bir şey diyemem ama böyle şehirlerde var. Biraz araştırmak gerekiyor. Daha doğrusu araştırmaktan kastım yani gidin çevre köylere ve sorun yani var mı üreten, şey yapan, tanışın o insanlarla beraber zaman geçirin. Yani bir e, birlikteliğimiz olsun ki e, sonuçta o insanların ellerinden e, bir şeyler tüketeceğiz, yiyeceğiz, onlara güveneceğiz, zaman geçirmemiz gerekiyor. Olabildiğince market ürünlerinden uzak durmamız gerekiyor. Ambalajlı gıdalar, bizini reddedemiyoruz, çıkaramıyoruz hayatımızdan eyvallah ama ne kadar azalsak kârı. Elimizden geleni yapmalıyız. Çünkü... Son zamanlarda diyabet, kalp hastalıkları, tansiyon, şeker özellikle daha doğrusu diyabet, şeker aynı şey çok fazla arttı. Yani bunlar ciddi anlamda riskli, obezite. Türkiye'nin gidişatı bile hiç iyi değil. Dünyanın gidişatı zaten iyi değil. Yani Türkiye gene dünyaya göre en azından obezite de falan biraz daha az, biraz daha geriden geliyor. Ama çok sürmez yani bütün dünyaya yetişmemiz işte Amerikalı olsun şeye yetişmemiz çok uzun sürmez çünkü Tüketim çılgınlığı hiç durmuyor. Doğru beslenmeyi öğrenmek zorundayız. Bu konu hakkında önereceğim Doktor Ümit Aktaş. Ümit Aktaş. Fizyoterapi uzmanı Mutluluk Türleri. Ben bu kitabı okuduğumda yiyeceklere beslenmeye bakış açım değişti diyebilirim. Antibiyotiklere bakış açım değişti diyebilirim. Yani bir sağlıkçı olmama rağmen bakın. Yani ben bu kitabı okuduktan okuduğumda daha hemşireydim. Yani hani okul falan hala devam ediyor falan değildim yani. Hemşireydim artık. Ve bu kitabı okuduktan sonra ciddi anlamda bakış açım çok daha farklılaştı. Çünkü kaynaklarıyla beraber Ümit Hoca çok güzel anlatmış. Herkese ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çevremde de zaten olanlara da veriyorum. Zorla okutuyorum falan böyle. Mutlaka bu kitabı okuyun, bulun, temin edin. Hatta ben kütüphanede, halk kütüphanesinde karşılaştım Ümit Hoca'nın diğer kitaplarıyla. Bu kitabı da vardı doğru. Niden'in halk kütüphanesinde vardı. Kütüphaneden de temin edebilirsiniz. Satın da alabilirsiniz. Tercih sizin. Ama bu kitabı mutlaka bir yerlerden ulaşıp ve okuyun. İçerisinde çok güzel bir şekilde bağırsak sağlığımız üzerine, mutluluğun tarifi üzerine. Yani bunu gerçekten kanıtlarıyla anlatmış. Yani adam boşa böyle havaya sıkan işte şeyler gibi değil. Ne bu işte kişisel gelişim uzmanları gibi değil falan. Mutluluk için şunları yapın bunları yapın falan değil. Adam gerçekten fitoterapi uzmanı bu işin uzmanı yani. <gülüyor> Daha ne olsun. Depresyondan birçok şeye ele alıyor. Hatta geçmişizde, geçmişimizdeki tahılın. Gıdanın, buğdayın nasıl bozulduğunu çok güzel anlatıyor. Şekerin nasıl bozulduğunu dedim ya eski şeker değil. O, o çok güzel anlatmış. Kanserin, otizmin, hastalıkların bu derece neden arttığını delilleriyle beraber anlatıyor Ümit Hoca. O zamanlarda kanser çok fazla arttı. Ya yani bunlar tesadüf değil. Tamam yani bunu hiç kimse kendini kandırmasın. Yani e, bunlar son zamanlarda fırladı. Yok eskiden de varmış da bilmiyormuş da falan. Doğrudur, vardır. Bilmediğimiz vakalar da vardır falan. Ama... Arttı kardeşim işte. Yani hani bunu kimse inkar edemez. Aç bak yani Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine. Ciddi anlamda artık bir şeker hastalığı, tansiyon hastalığı sıradan bir şey oldu hayatımızda. Yani bir grip gibi artık herkes normal karşılıyor. Yani öyle bir hayatımıza yerini aldı. Ama bunlar gerçekten sıkıntılı hastalıklar. Çok duyduğumuz için artık algıda böyle bir zayıflama oldu ama o kadar da basit şeyler değil. O yüzden bu kitabı mutlaka okuyun. Bulun bir yerden de okuyun. Bir diğer kitabımız... İki gayi. Bunu birçok yerde görmüşsünüzdür ki hatta ben de geçmiş videolarımdan birinde bahsettim bu kitap hakkında. Orada da alıntı yaptım biraz böyle. Japonların galiba neydi? Spor hakkında. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitap da güzel. Okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani boşuna değil yani bu kadar önerilmesi, bu kadar ön plana çıkması. Öyle yani boşuna değil <gülüyor> yani uzun lafın kısası. Burada insanın işte iki gayi hayat amaçlarından, işte uzun ve mutlu yaşamın sırrından bahsediliyor. Güzel taktikler var içerisinde. Böyle herkesin illa böyle müthiş şeyler yapmasına gerek olmadan herkesin kendi bir hayat amacını ufak tefek bir yerlerden bulup bir şeyler yapmasına yönelik harika bir kitap. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Ama mutluluk kürlerini, Ümit Hoca'nın kitabını daha şiddetle önceliğe koymanızı tavsiye ederim. İki gayi bir yer daha sonra böyle ondan sonra okunacak kitap. <gülüyor> Acil olan mutluluk kürleri. Depresyonun sebebi. Hatta bazı öyle hastalıklar var ki bizi... Yatağa bağlıyor resmen. Yani yatalak hale getiriyor ciddi anlamda. Ve bunun nedeni basit bir şekilde B12 olabiliyor. Yani bu vakayı Ümit Hoca da yaşamış. Daha önce birçok yere gitmiş, hasta gitmediği doktor gitmediği hastane kalmamış. Ve en sonunda Ümit Hoca'ya geliyor ve o da diyor ki işte beslenmeni düzenle. İlaç bile yazmıyor. Bakın B12 ilacı bile yazmıyor. Yani bir kan testi yapıyor Ümit Hoca. B12'sinin eksik olduğunu, ciddi anlamda eksik olduğunu görüyor ve o yüzden bu halde olduğunu tahmin ediyor ve diyor ki sen şu beslenmeni bir düzenle. 
B12'den zengin içerikli bir diyet listesi hazırlıyor ve hastaya veriyor. Ve hasta ilk başta ciddiye almıyor. Yani ben bunca zamandır böyle ne çekiyorum sen şaka mı yapıyorsun falan tarzında. Ondan sonra tabi uyguluyor. Bir 2-3 hafta sonra hasta geliyor ve safa sağlam. Bunu Ümit Hoca anlatıyor. Kitabın içerisinde var. Ya da kitabın içerisinde olmayabilir. Şu an emin olamadım. Çünkü Ümit Hoca'nın web sitesi de var. Oradaki makalelerini de okuyorum. Şu an karıştırmış olabilirim. Siz Ümit Hoca'nın gene bir web sitesine de bir göz atın. Orada da olabilir. Hasta gerçekten iyileşiyor. Yani tek neden B12 olabiliyor. Yani bu tarz vitaminlerin eksik olması vücudumuzda bizi ciddi anlamda hasta yapabilir. Normaldir. Çünkü bu vücudumuzun ihtiyacı. Olmadığı takdirde sıkıntılar çıkar. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenmemizi iyi yapmamız gerekiyor. Bunu bilinçli yapmamız gerekiyor. Ve şu gereksiz antibiyotik kullanımı da Ümit Hoca yine kitabında ciddi anlamda ele almış. Gereksiz antibiyotik kullanımı bizim bağırsak sağlığı üzerimizde bağırsaklarımızda yaşayan bizim için faydalı olan bakterilerin de ölümüne yol açıyor. Çünkü antibiyotikler bütün bakterileri öldürmek üzere üretilmiş ilaçlardır. Tamam zararlı bakteriler bağırsaklarımızda bulunduğu zaman hasta oluyoruz falan filan. Ama bunu gereksiz ve lüzumsuz kullandığımız zaman bağırsaklarımızdaki bütün bakteriler ölüyor. Faydalı bakterilerin ölmesi demek bizim ciddi anlamda bunalma, depresyona, strese falan girmemiz demek. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şeker tüketimi, çikolata tüketimi, bu tarz şeylerin lüzumsuz tüketimi de aynı şekilde bağırsak sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri var. Çünkü bu tarz e, gıdası, gıdalar, daha doğrusu işte genetiği değiştirilmiş gıdalar, GDO'lu ürünler diyebiliriz hatta şeker için bile. Yok çekinmeden söylerim. Çünkü o eski şeker değil. Yani bunu inkar edemeyiz. O yüzden yeni oldu diyeceğim. O besinler, şekerler bağırsaklarımızdaki zararlı bakterilere çok güzel besin kaynağı oluyor. Ancak yararlı bakteriler de fermente gıdalardan beslenebilir. Fermente gıdalar turşu, şalgam, probiyotik içeren kefir, peynir süt ve süt ürünleri. Bunlarda bulunuyor daha çok. Bu bahsettiğim fermente şeyler. Bunları o bakteriler için tüketmek zorundayız. Özellikle lahana turşusu. Mesela lahana turşusu ciddi anlamda probiyotik kaynağıdır. Şalgam aynı şekilde. Şalgamın doğal olanını bulun bir şekilde. Hatta internette falan satışı var şalgamın. 5 litrelik şalgam. Bozulmuyor zaten şalgam öyle hani kolay kolay. Onu internette falan gönderiyorlar. Hani gidiyor da falan bir yerlerde görmüştüm ben bir yer. Gerçi ben yerel olarak buradan alıyorum. Bizim Adana buraya yakın olduğu için. Adana'da birkaç tane burada üretici var. Onlardan böyle el yapımı satın alıyorum. Devamlı olarak çok iyi geliyor ve şalgamın içerisinde vitamin bakımından da çok zengin, probiyotik bakımından da çok zengin. Şalgam tüketmemiz gerekiyor. İlla acı olmak zorunda değil. Bu yanlış bir algı. Şalgam acıdır diye bir şey yok. Şalgam acı olması için ekstradan acı turşu suyunu karıştırıyorlar içerisine. O yüzden acı oluyor. Normalde şalgam orijinalinde acı değildir. Bunun yanında diğer fermente ürünleri, turşu tüketmemiz gerekiyor. Yani Bağırsak sağlığımız için, bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler için fermente gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Hem de her gün ciddi anlamda. Yani her gün turşu tamam yiyemeyiz ama bir gün turşu, bir gün şalgam bir şeyler, işte bir gün yoğurt işte falan gibi çeşitlendirebiliriz. Bir gün kefir. Kefiri de evde yapmanın tarifini Ümit Hoca kitabında veriyor. Bir de şey var, kakao doğru. Hmm, bitter çikolata evet. Bu da bağırsaklarımız için çok faydalı. Benim tavsiyem Kakao'yu sadece tüketmeniz. Yani bitter çikolata olarak bile almayın. Çünkü onun da içerisinde yani diğer çikolatalara göre az da olsa şeker var. Zararlı olan şeker. Diğerlerine göre çok iyi. Doğru. Yani ama şeker var sonuçta. Ben o yüzden kakao'yu aktarlardan böyle saf halde alıyorum. Yani toz halinde. Ve o şekilde kendi yapmış olduğum tatlı tariflerine ya da mesela bir kahve gibi sulandırıp içiyorum. Milkshake falan evde yapıyorum yani işte muz süt falan işte karıştırıp onun içine böyle iki kaşık falan atıyorum. O şekilde tüketmenizi daha iyi buluyorum. Bak onun faydası da çok fazladır. Tabii ki bu probiyotik içermesinin şeyinde yanında daha doğrusu bağırsak sağlığımızı desteklemesinin yanında diğer faktörlere de katkısı var. O yüzden kakao önemli. Şu an hani aklıma gelen bunlar sadece. Ama kitapta daha detaylı bir şekilde ele alınmış bunları mutlaka bu kitabı okuyun. Sonra da iki gayeyi okuyun. Ve sağlıklı yaşam için biraz daha böyle bakış açınızı değiştirin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı ve başarılı iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.